ಗೈಸ್ ಟೂ ತೌಸಂಡ್ ಫಿಫ್ಟೀನ್ ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಒಂದ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಶೀಟ್ ಗೆ ಒಂದ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಅಥವಾ ಫೈವ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್ ಇದೆ ಇದು ಹೆಂಗ್ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ನೋಡೋಣ ಫ್ರಮ್ ದ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ಸ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಎ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ರಾ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ಕನ್ಸ್ಯೂಮ್ ಏಟಿ ತೌಸಂಡ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ವೇಜಸ್ ಫಿಫ್ಟಿ ತೌಸಂಡ್ ಮಷೀನ್ ಅವರ್ಸ್ ವರ್ಕ್ ಈಸ್ ಟೆನ್ ತೌಸಂಡ್ ಅವರ್ಸ್ ಮಷೀನ್ ಅವರ್ ರೇಟ್ ಈಸ್ ಟೂ ರುಪೀಸ್ ಪರ್ ಯೂನಿಟ್ ಆಫೀಸ್ ಓವರ್ ಹೆಡ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಆನ್ ವರ್ಕ್ಸ್ ಕಾಸ್ಟ್ ವರ್ಕ್ಸ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಅಂದ್ರೂ ಒಂದೇ ಫ್ಯಾಕ್ಟರಿ ಕಾಸ್ಟ್ ಅಂದ್ರೂ ಒಂದೇ ವರ್ಕ್ಸ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಅಂದ್ರೂ ಒಂದೇ ಫ್ಯಾಕ್ಟರಿ ಕಾಸ್ಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಸೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಓವರ್ ಹೆಡ್ ಈಸ್ ಟೂ ರುಪೀಸ್ ಪರ್ ಯೂನಿಟ್ ಸೋಲ್ಡ್ ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಟೆನ್ ತೌಸಂಡ್ ಯೂನಿಟ್ ಸೋಲ್ಡ್ ನೈನ್ ತೌಸಂಡ್ ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಅಟ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಫೈವ್ ರುಪೀಸ್ ಓಕೆನಾ ಸೊ ಈಗ ನಾನು ಹೇಳ್ತಕ್ಕಂಥ ಪಾಯಿಂಟ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಾಪ್ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಓಕೆನಾ ಫಸ್ಟ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಕನ್ಸ್ಯೂಮ್ ಎಷ್ಟಪ್ಪ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಏಟಿ ತೌಸಂಡ್ ಇದೆ ಒಟ್ಟು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿರೋದು ಟೆನ್ ತೌಸಂಡ್ ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಕರೆಕ್ಟಾ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ವೇಜಸ್ ಫಿಫ್ಟಿ ತೌಸಂಡ್ ಕರೆಕ್ಟಾ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಏನು ಇಲ್ಲ ಓಕೆನಾ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಪ್ರೈಮ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಒನ್ ಲ್ಯಾಕ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ತೌಸಂಡ್ ಬಂದು ನೋಡಿ ಏಟಿ ತೌಸಂಡ್ ಟೆನ್ ತೌಸಂಡ್ ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಕ್ಕಾದ್ರೆ ಒನ್ ಯೂನಿಟ್ ಗೆ ಎಷ್ಟು ರೂಪಾಯಿ ಬರುತ್ತೆ ಎಂಟು ರೂಪಾಯಿ ಬರುತ್ತೆ ಫಿಫ್ಟಿ ತೌಸಂಡ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಟೆನ್ ತೌಸಂಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಫೈವ್ ರುಪೀಸ್ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಟೋಟಲ್ ಥರ್ಟೀನ್ ರುಪೀಸ್ ಪರ್ ಯೂನಿಟ್ ಪ್ರೈಮ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಬಂತು ಈ ಪ್ರೈಮ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಗೆ ಏನ್ ಆಡ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಫ್ಯಾಕ್ಟರಿ ಅಥವಾ ವರ್ಕ್ಸ್ ಓವರ್ ಎಕ್ಸ್ ನ ಆಡ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಓಕೆನಾ ಅಂದ್ರೆ ಫ್ಯಾಕ್ಟರಿ ಲಾಗೋ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರಿ ಅಲ್ಲಿ ಮಷೀನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಮಷೀನ್ಸ್ ಒಟ್ಟು ಹತ್ತು ಸಾವಿರ ಅವರ್ಸ್ ನ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ಒನ್ ಅವರ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಮಷೀನ್ ಅಲ್ಲಿ ಎರಡು ರೂಪಾಯಿ ಖರ್ಚು ಬರುತ್ತೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಒಟ್ಟು ಇಪ್ಪತ್ ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿ ಖರ್ಚಾಗಿದೆ ಇಪ್ಪತ್ ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿ ಹತ್ ಸಾವಿರ ಯೂನಿಟ್ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಒಂದ್ ಯೂನಿಟ್ ಗೆ ಎರಡು ರೂಪಾಯಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಒಟ್ಟು ಒಂದೂವರೆ ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಆಯ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಹದಿನೈದು ರೂಪಾಯಿ ಒಂದ್ ಯೂನಿಟ್ ಗಾಯ್ತು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಇದನ್ನ ಏನಂತ ಕರೆಯೋಣ ಫ್ಯಾಕ್ಟರಿ ಕಾಸ್ಟ್ ಅಂತ ಕರೆಯೋಣ ಈ ಫ್ಯಾಕ್ಟರಿ ಕಾಸ್ಟ್ ಗೆ ಏನ್ ಆಡ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನಾವು ಆಫೀಸ್ ಓವರ್ ಎಕ್ಸ್ ನ ಆಡ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಕರೆಕ್ಟಾ ನೋಡಿ ಆಫೀಸ್ ಓವರ್ ಎಕ್ಸ್ ನ ಆಡ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಕ್ವಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾನೆ ಟ್ವೆಂಟಿ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಆನ್ ವರ್ಕ್ಸ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಅಥವಾ ಫ್ಯಾಕ್ಟರಿ ಕಾಸ್ಟ್ ಕರೆಕ್ಟಾ ವರ್ಕ್ಸ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಅಂದ್ರು ಒಂದೇ ಫ್ಯಾಕ್ಟರಿ ಕಾಸ್ಟ್ ಅಂದ್ರು ಒಂದೇ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಒನ್ ಲ್ಯಾಕ್ ಫಿಫ್ಟಿ ತೌಸಂಡ್ ರುಪೀಸ್ ಮೇಲೆ ಟ್ವೆಂಟಿ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಥರ್ಟಿ ತೌಸಂಡ್ ರುಪೀಸ್ ಆಯ್ತು ಕರೆಕ್ಟಾ ಥರ್ಟಿ ತೌಸಂಡ್ ಟೆನ್ ತೌಸಂಡ್ ಯೂನಿಟ್ ಆದ್ರೆ ಒಂದ್ ಯೂನಿಟ್ ಗೆ ಎಷ್ಟು ರೂಪಾಯಿ ಬಿಡುತ್ತೆ ಮೂರ್ ರೂಪಾಯಿ ಬಿಡುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಒಂದ್ ಒನ್ ಲಕ್ಷದ ಎಂಬತ್ ಸಾವಿರ ಹದಿನೆಂಟು ರೂಪಾಯಿ ಒಂದ್ ಯೂನಿಟ್ ಗಾಡಿ ಇದನ್ನ ಏನಂತ ಕರೆಯೋಣ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಕರೆಕ್ಟಾ ಇದನ್ನ ಅಂಡರ್ಲೈನ್ ಮಾಡಿ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಗೆ ಆಡ್ ಮಾಡಬೇಕು ಏನು ಓಪನಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಆಫ್ ಫಿನಿಶ್ ಗೂಡ್ಸ್ ನ ಆಡ್ ಮಾಡಬೇಕು ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಫಿನಿಶ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಇಲ್ಲೇ ಬರುತ್ತೆ ವರ್ಕ್ ಇನ್ ಪ್ರೋಗ್ರೆಸ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರಿ ಗೆ ಬರುತ್ತೆ ವರ್ಕ್ ಇನ್ ಪ್ರೋಗ್ರೆಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಫ್ಯಾಕ್ಟರಿ ಅಲ್ಲಿ ಫಿನಿಶ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ
ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ನೈನ್ ತೌಸಂಡ್ ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಹತ್ತು ಸಾವಿರ ಐನೂರಿಗೆ ಇಲ್ಲಿಂದ ಕೆಳಗಡೆಗೆ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಗೂಡ್ ಸೋಲ್ಡ್ ಇಂದ ಎಲ್ಲಿ ಏನ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಒಂಬತ್ತು ಸಾವಿರದ ಮೇಲೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು ರುಪೀಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಕರೆಕ್ಟಾ ಏಟೀನ್ ರುಪೀಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ಫೈನಲ್ ಆಗಿ ಸೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಓವರ್ ಅಂತ ಆಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಏನಿದು ಸೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಓವರ್ ಅವನೇ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಕ್ವಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಂತ ಸೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಓವರ್ ಎಟ್ ಟೂ ರುಪೀಸ್ ಪರ್ ಯೂನಿಟ್ ಸೋಲ್ಡ್ ಒಂದ್ ಯೂನಿಟ್ ಸೇಲ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎರಡು ರೂಪಾಯಿ ಖರ್ಚಾಗುತ್ತೆ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಯೂನಿಟ್ ಸೇಲ್ ಮಾಡಿದೀವಿ ಒಂಬತ್ತು ಸಾವಿರ ಯೂನಿಟ್ ಸೇಲ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಎರಡು ರೂಪಾಯಿ ಖರ್ಚಾಗುತ್ತೆ ಎಷ್ಟಾಯ್ತು ಹದಿನೆಂಟು ಸಾವಿರ ಆಯ್ತು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಎರಡು ರೂಪಾಯಿ ಖರ್ಚಾಯ್ತು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಒಂದ್ ಯೂನಿಟ್ಗೆ ಇಪ್ಪತ್ತು ರೂಪಾಯಿ ಇದು ಎಷ್ಟಾಯ್ತು ಹತ್ತು ಎಂಟು ಒಂದು ಕರೆಕ್ಟಾ ಇದು ನಾಲ್ಕು ಏನಂತ ಕರೆಯೋಣ ಟೋಟಲ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಟೋಟಲ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಈ ಟೋಟಲ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಗೆ ಏನ್ ಆಡ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಪ್ಪ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ನ ಆಡ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಕರೆಕ್ಟಾ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ನ ಏನೋ ಆಡ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನಮ್ಗೆ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅದಕ್ಕೆ ಇದನ್ನ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸಿಂಗ್ ಫಿಗರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಯೂನಿಟ್ ಸೇಲ್ ಆಗಿದೆಪ್ಪ ಒಂಬತ್ತು ಸಾವಿರ ಯೂನಿಟ್ ಸೇಲ್ ಆಗಿದೆ ಎಷ್ಟು ರೂಪಾಯಿ ಮಾರಿದ್ಯಪ್ಪ ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ರೂಪಾಯಿ ಮಾರಿದ್ವಿ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತಪ್ಪ ಸೇಲ್ಸ್ ಹಂಗಾದ್ರೆ ಟೂ ಲ್ಯಾಕ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಫೈವ್ ತೌಸಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ರೂಪಾಯಿ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಬರ್ತಪ್ಪ ನಲವತ್ತೈದು ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಬರುತ್ತೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ನೀವು ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ರೂಪಾಯಿ ಮಾರಿದ್ರೆ ಹೌದಾ ಐದು ರೂಪಾಯಿ ಒಂದ್ ಯೂನಿಟ್ ಗೆ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಬಂತು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಅವ್ರು ಕೇಳಿರೋ ಕ್ವಶನ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಟೋಟಲ್ ಕಾಸ್ಟ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಎರಡು ಕ್ವಶನ್ ನಾವು ಉತ್ತರ ಕೊಟ್ಟಿದ್ವಿ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಕ್ಲೀನ್ ಕಾಪಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸೂಪರ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದು ಇದೇ ತರದೇ 